Ok. Alors, vous avez, euh, euh, on va progresser à terminer le, la dernière partie de notre étude, n'est-ce pas, sur la tefila fixée par Abi Echounia Ben Akana, à savoir, effectivement, je ne vais pas reprendre tout ce que nous avons évoqué auparavant, mais vous avez les deux, vous avez les deux euh, phrases que nous allons étudier, Ben Hachem, qui sont les dernières phrases de cette tefila. Yechid ge'e le'amecha pene zochre kedushatecha, Shavatenu kabel utshma tzakatenu yodea ta'alumo. Top. D'abord, on a l'évocation, effectivement, de l'orgueil, de la fierté d'Akadosh Baruch Hu, qui nous demande d'être expliqué. Yechid ge'e. C'est le seul qui, en réalité, est habilité à être orgueilleux. Pourquoi est-ce le seul à être habilité à être orgueilleux Parce qu'il n'y a aucune, aucun comparatif possible. N'est-ce pas Toute personne qui se dit orgueilleuse, parce qu'elle est plus grande, plus intelligente qu'un autre, elle sera toujours moins intelligente et moins grande que quelqu'un d'autre. Mais en ce qui concerne Akadosh Borou, c'est le seul justement qui peut être clairement orgueilleux. En l'occurrence, Yechid Ge'e, d'où le Rav puise-t-il eh euh, ce, 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 ce concept, c est, c est, c est, c est cette vertu, cette qualité Vous avez ma corne numéro un dans le Sefer Shemot. C'est pas la supériorité exceptionnelle d'Akadosh Borou, on voit dans la Shiratayan. Az Yashir Moshe ou Bnei Israël est Ashira Azot, Ashira Lachem, qui gao, gaa, sous, Rochvobaya, Ramabaya. Toute la force, encore une fois, plus grande que le chevalier qui s'enorgueillise d'être, encore une fois, sur son cheval, eh bien, à Kadoshbourou, est la fierté, l'orgueil par essence. Rashi, Rashi, euh, euh, dans son commentaire, nous dit clairement. Pourquoi est-ce que c'est répété deux fois « Gao, Gaa » On dit « Rashi, à que fait l'homme ?» Encore numéro deux. « J'ai assez d'avoir chez Iyem Charles et Vassar, Vadam, la Asot. » À Kadash Borou, fait quelque chose qu'aucun être de chair et de sang ne peut faire. Pourquoi De la même manière que quand on est parti en guerre, il y a des dommages collatéraux. Aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où on voit ce qui se discute, c'est pour ça que c'est toujours, encore une fois, d'actualité euh, bon gré malgré nous, où nous avons des discussions de géopolitique, où on explique qu'effectivement, eh il y a des dommages collatéraux, mais Israël ne blesse pas, euh, euh, ne blesse pas volontairement des innocents. Bien fait. En réalité, puisque ce combat n'est pas mené uniquement, j'ai envie de dire, par Israël, mais un combat mené par Akadosh Borou, ce ne sont pas des dommages collatéraux. Pourquoi Puisque vous le savez, là je parle très concrètement, puisque vous le savez pertinemment que l'armée, et c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle ça a pris du temps l'opération menée à Gaza, c'est parce qu'ils ont demandé expressément aux habitants, n'est-ce pas, qui habitent sur, dans cette région-là, de partir. Et dans cette réalité-là, eh bien, ils ont… Tu sais qui m'appelle Qu'on m'appelle maintenant Il a fait… Donc, puisqu'effectivement, il a été demandé aux populations civiles donc, de partir, par conséquent, ceux qui ne sont pas partis ne peuvent pas prétexter à être, à, à être innocentes. C'est un postulat. Cependant, de manière générale, au-delà du conflit qui nous occupe, dans le monde, il y a ce qu'on appelle évidemment ces, 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 ces morts collatéraux. Ce pas ces réalités collatérales, comme on dit. Eh bien, justement, nous dit Rachid, En réalité, à Kadash Borou, eh bien, de manière générale, quand on fait tomber le chevalier, en même temps, on fait tomber son cheval, on fait tomber tout. On, on devrait, euh, Là, tout est, encore une fois, bien mesuré. Lors, la grandeur d'Akashbourou, c'est justement, clairement, eh bien, de, donner, de faire justice avec ce monde qui, semble-t-il, s'avère euh, mécréant, s'avère à l'encontre d'Akashbourou, puisqu'il est à l'encontre de Amisraël ou l'inverse. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Un autre sens, nous dit Rashi, « Gaoga, alkol ashiro, ekol mashi ekales go od yeshboto sefet. De manière générale, on va chanter. Vous avez souvent expliqué cela par rapport à la Shiratayam, qui a une dimension supérieure au Halel. Le Halel, de manière générale, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire, 
Le Hallel, c'est la moindre des choses. Donc là, le Hallel, c'est de savoir définir. Ça vient de Tehila, c'est on définit. Il y a une définition. Akashbukhu a opéré, on était esclave, on est devenu indépendant. Le minimum de reconnaissance envers Akadosh Bokou, j'ai envie de dire, à l'échelle individuelle, on aurait fait les gomelles, à l'échelle du peuple, on fait le halel. Mais la Shira, elle a une dimension supérieure, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une marque de reconnaissance, il s'agit d'une expression spontanée d'affection à l'égard d'Akadosh Bokou. Dans la Shira Tayam, qu'on cite qu'elle, eh bien, nous dirons Zé et Livan Veou. Je veux louer mon créateur. À cela, Rachid dit justement, pourquoi Gao Ga Parce qu'il y a un ajout constant, il y a un ajout perpétuel. On se demande comment est-ce possible que nous en soyons là aujourd'hui, en se disant, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Et non, la grandeur, la bienveillance du créateur, elle est infinie. Et donc, tout ce que nous allons louer, tout ce que nous chantons à Kadosh n'est qu'une goutte, on va dire, dans la mer de ce qu'on aura envie de lui chanter encore plus. Pas comme un roi de chair et de sang qui serait naturellement limité, encore une fois, dans sa, euh, dans sa présence. Maintenant, aux yeux de certains, il est évident que l'orgueil peut toujours apparaître comme un sentiment négatif, comme un défaut. Seulement, ce qui est assez admirable, si je dois dire, c'est que là où on voit la grandeur et la fierté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que Yechid, là où on voit sa grandeur et sa fierté, on voit aussi son humilité exceptionnelle. Pourquoi Nous dit le Kliaka, le Rav Moumchit, qu'on avait déjà souvent le raison de citer. Midgae, pas le numéro 3, pardon. Midgae alcool agein. Ce n'est pas un hasard si l'image qui est évoquée en face, c'est le cavalier sur son, sur son cheval. Parce que le cavalier sur son cheval est lui-même épris d'orgueil. Tu veux être orgueilleux avec Akadosh Boro, eh bien, Akadosh Boro va faire preuve d'un orgueil encore plus grand. Midgae al aval, l'eau à la navim, mais pas sur les gens humbles, qui Hachem Shochen, et anvatuto et slam. Celui qui veut faire preuve d'orgueil envers la vérité, la vérité se veut encore plus forte et encore plus intense et peut-être encore plus cruelle aux yeux de certains. Celui qui, au contraire, fait preuve d'humilité, eh bien, cette humilité, elle est nourrie par l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Vesamach ni atsus verochvo, ramabaya. Rappelez que, à titre d'exemple, euh, euh, Bilam, qui se fait preuve d'un orgueil exceptionnel, vous avez en face la Nes qui parle. La Nes est capable de produire des paroles, d'entendre la parole d'Akadosh Borou, ce que Bilam, lui, semble-t-il, est incapable d'entendre dans ce moment-là. Ce qui montre bien, encore une fois, à l'égard de Bilam, un, 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 une, 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 une humiliation vis-à-vis -vis de, vis -vis de lui, justement. Mais, ce qu'on a dit à l'instant, « Arochev midgei à la source, alke » Pourquoi est-ce que le cavalier et le cheval sont morts dans la mer Parce que, justement, le cheval a été utilisé comme élément d'orgueil, comme élément de grandeur, comme élément de noblesse. Je pense que, vous en, historiquement parlant, c'est prouvé. Pas tout le monde était sur un cheval. Il y a cette image-là. Que dit le, le Kliakar ?« Yesh boremez le machinema » Ainsi qu'il y a été élu, Bifroach Rechaim, quand les Rechaim bourgeonnent, se développent, Kemo Esev, comme de la mauvaise herbe, Vayatitsu Kolpo Ale Aven, Leishamdam Adehan. Qu'est-ce qui se passe dans l'herbe, dans l'herbe, l'herbe verte, elle pousse vite, mais elle s'assèche vite. Le méchant est comparé à cette mauvaise herbe. Et elle va être détruite pour l'éternité. Vous connaissez ce mise-mort, on le dit, on le dit, on le dit Shabbat notamment. Qui miche ou Non, non, le mise-mort de Befoir et Shaim qui est Non, pour aller à Venn. C'est méchant. Ils, veulent, ils sortent vite, mais ils disparaissent vite. Miche ou Gegva, Azakaj Brum aussi, Vlogaou. Aussi, Vlogava. Tu veux être orgueilleux, Etsuyan? Je vais t'ajouter encore un peu d'orgueil. Tu vas monter, 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 monter. 
tu vas monter tellement haut qu'a priori, tu ne peux pas descendre, sauf que le groupe va te faire descendre. Alors, quand tu vas descendre, voilà. Et par contre, tu n'as aucune chance de te relever. Venoten lo od maala. Kedei la agdil nefilato mi rama le bira amita. Tu vas, voilà, ce que tu as dit à l'instant, nefilato mi igra rama le bira amita. Tu vas monter tellement haut que quand tu vas tomber, tu ne vas pas pouvoir te relever. C'est ce qui se passe, ne l'oubliez pas, à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, c'est la ratification justement de notre libération du joug égyptien. D'accord Et vous vous rappelez, c'est une des raisons, c'est la raison essentielle pour laquelle on ne fait pas le halel complet le septième jour de Pessah, parce que justement, c'est déjà inscrit dans le premier jour. On est sorti, c'est la continuité. C'est pour terminer cette sortie d'Égypte. Zéchamarchira, et la chaîne qui gaoga, Ratanwa Oto Benada. Ce même homme, Asher Ga'a Azakadosh Boru, ou Gamken Ga'a Motif no Ga'ava. Il, est, il a poursuivi, en l'occurrence le pharaon, il a poursuivi Israël à cause de son orgueil mal placé, en pensant qu'il allait pouvoir détruire encore une fois Israël. Vers Kevo Alwamate Arez, alors qu'Akadosh Boru lui a donné toute cette abondance économique, où il va sortir, sous Zerorvo Ramavayan, Rotse Lomar le Agdil le Filato Arochel. Tu as voulu grandir, tu as voulu euh, ça, rira bien, qui rira le dernier. Qui me m'a comme gavoa ou non fait. Du plus haut, il tombe. Mais nefilato, que de là, mina nefilata nefka. C'est plus grand. Évidemment, quand on est à, à même le sol, la chute, elle est moins dure quand tu tombes, que quand tu tombes du cheval. Hein? Demandez à, à Superman. Ça, c'est une blague que personne ne peut prendre. Mais... Non, mais vous savez, non. Non, Superman. Euh... Il est mort, il est mort. Mais celui qui, le l'ancien Superman, il a fait une chute de cheval. Il ne pouvait plus bouger jusqu'à la fin de sa vie. Tu vois, je me rappelle. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, il est gardé que il est gardé que ça chute. Il connaît Superman, moi je connais. Bon, c'est pour la blague. Alors. En tous les cas. Il a beaucoup en Israël, il a aidé beaucoup. Bon, en, en tous les cas. Si je fais des blagues après. Par... <rire> en tous les cas, il est certain que vu la grandeur d'Akadash Boro, la, ré... la réaction naturelle vis-à-vis -vis de cette grandeur infinie serait a priori justement de s'annuler face à cette grandeur. Que représentes-tu devant une telle grandeur comme on dit l'expression, tu, tu vois une montagne, tu te sens petit. Bah, D'autant plus à Kadosh Borou. Sauf que justement, malgré sa grandeur, c'est là où on voit la grandeur de Kadosh Borou, mais à la fois aussi son humilité, il n'annule pas Knesset Israël. Il n'annule pas l'âme de la nation hébraïque. C'est pour cela que justement, Yechid Gehe, Pene la Amecha. Du haut de ta grandeur, si je puis dire, du haut de ta force incomparable, tourne-toi vers ton peuple. C'est ton peuple, c'est pas Pénéchaléamcha. Donc ça veut dire que seul, grâce à la grandeur d'Akashmoku, on puise à l'intérieur de nous-mêmes eh cette force d'agir. Vous êtes conscient, par exemple, que sous couvert de confiance en Akadosh Borou, on pourrait se dire, ce n'est pas la peine d'aller se battre à Gaza, Akadosh Borou y pourvoira. Mais en réalité, ce n'est pas une confiance envers Akadosh Borou que de penser comme cela. C'est Akadosh Borou, et c'est tout le, 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 le sens de cette, de cette prière, Akadosh Borou me donne la force d'agir, d'où je puisse cette force inconditionnelle de la grandeur d'Akadosh Bor. Akadosh Bor, j'ai confiance en lui, qu'il est apte, qu'il est intéressé, peut-être c'est plus même le terme, à entendre la prière, la demande, la liturgie, l'introspection du peuple. Plus on est rattaché 
à cet absolu, encore une fois, d'Akadosh Borou, plus justement eh bien, on existe, plus justement on a de sens, plus nous aussi nous nous inscrivons dans cette différence. Dans la suite de notre liturgie, Yechid Ge'e Lamecha, Pene Zochre Kedushatecha. Zochre, ce n'est pas on se rappelle à un souvenir vague. On s'en rappelle plusieurs fois par jour de l'expression de sainteté du Créateur. Il faut être conscient de cela. Vous avez dans la répétition de la Amida, Nagdishach Venaritzach, n'est-ce pas On va te louer, on va euh, t'enlacer, te, 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 on va te, 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 justement être animé par ta sainteté. Comment comprenons l'idée Je rappelle que la Gdusha, c'est donc ce qui distingue de manière essentielle la réalité du monde dans lequel nous vivons, et pourtant nous sommes rattachés à cette Gdusha. Dans son commentaire, nous dit le Rav Enkawa, le Rav Israël Enkawa, celui qui a écrit Menorat à mort, je crois que c'est vrai. Okay. Tant qu'à faire, tant qu'on peut ramener comme ça quand il y a un maître aussi exceptionnel. Pardon Macron numéro 4 dans Menorat Amor. Je dis, je précise que c'est le Raven Kawa parce qu'il y a deux Menorat Amor. Il y a Menorat Amor du Raven Kawa et il y a Menorat Amor du Ravi Sakabouab. Et en général, celui qui est le plus connu, c'est le Ravi Sakabouab. Mais il est important d'étudier bon, le Raven Kawa. Donc voici ce qu'il Le Rav euh, 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 Israël Nkawa. Il était de Tlemcen. C'est-à-dire voilà. De la famille, oui, oui, Archal. Nous dit comme ça le rap. Vena Agulisa Enehem, au moment où on fait la Gdusha, ce qu'on appelle la Gdusha dans la Amida, on élève ses yeux vers le haut. Besha, Shorim Kadosh trois fois. Venosim, Goufa Lemala. Certains, d'ailleurs, ont même l'habitude de soulever un petit peu les pieds quand on dit la Gdusha. S'élève comme ça vers le haut. Et à Kadosh Boro, Très intéressant ce que vous dites, parce que c'est, regardez bien la phrase, elle est, à Kadosh Borro, à Baruchou, mit allé chez Israël, on rime Kadosh trois fois. Il nous dit, Laura, que à Kadosh Borro s'élève quand Israël dit Kadosh. Trois fois. C'est étrange comme, 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 comme concept. Kadosh Borro, il s'élève. Comment on comprend cela? Je rappelle que quand on dit la Kedusha, la Kedusha, la Kedusha, la Kedusha, une parole agréable, douce, justement aux yeux du Créateur, on a une valeur, semble-t-il, qui soit même supérieure, le Matam, à défaut des anges tutélaires, qui eux, justement, euh, disent ce qu'ils disent, nous, la valeur de notre parole nous rend supérieure aux anges tutélaires par le fait justement de reconnaître cette sainteté. Mais comment est-ce possible Les anges, certains anges qu'on appelle les séraphims, les, euh, les, les séraphins, euh, on se tourne à droite, on se tourne à gauche, personne n'est capable d'être aussi animé de sainteté que le peuple juif. Vous les faites. On connaît le secret des anges tutélaires pour te sanctifier à Kadashbohu par essence. Je me permets de rappeler aussi que Sod, ça vient de l'unité. On est capable de, 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 justement de comprendre l'unité du monde de, sa, de, de, de la révélation d'Akadosh Bohr. Certains pour se, pourraient, encore une fois, une fois n'est pas coutume, pourraient se dire, oui, mais il faut bien séparer la politique de la religion, de la Torah, de l'Eretz Israël, du spirituel, du matériel, de, de je ne sais pas quoi. C'est très sympathique, mais pas chez nous, euh, monsieur le commissaire. Nous, nous sommes conscients, encore une fois, de la valeur essentielle de la Gdusha qui s'inscrit à trois niveaux en haut, en bas, et réunit les deux éléments. 
le fait qu'il y ait de la sainteté en haut, on comprend. Qu'il y ait de la sainteté en bas, c'est déjà plus compliqué. Et pourtant, il y en a. Elle ne sert que à se révéler. Qui permet de révéler cette sainteté en bas C'est nous, c'est Israël. Yechid, Ge'e, Pene, la Amera, Zochre, Kedoujatera. Ceux qui se rappellent de cette évocation de sainteté qui est la tienne. Akadosh Borou, Notel, Kedoucha, Achat, Latsmo. Akadosh Borou se libère d'une certaine manière d'une sainteté qui, qui est la sienne. Mishlosha. שאומרים קדוש קדוש ונותן אשתיים לישראל ומקדשן בהם זה כאן ריאליטי si je me permets d'utiliser une fois une image de plus quand le fils réussit le père évidemment a un sentiment de jalousie pourquoi mon fils a réussi et pourquoi moi j'ai pas réussi vous avez compris il a fait vous d'accord vous avez bien compris que c'était une donc, vous avez compris ce que je veux dire si le fils a réussi le père n'est pas moins fier il est d'autant plus fier il a fait, que fait Akadosh Borou notre père je rappelle qui est aux cieux et pas que aux cieux semble-t-il que fait notre père plus on, on se révèle plus Akadosh Borou il abonde de, 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 de joie justement de cette sainteté qu'il qu est prêt à se, se mettre de côté pour nous. Encore une fois, l'amour du Créateur à notre égard. Ce que nous dit le Rav Kawa. Comme il est écrit dans le Midrash de Vaikra, Vaikra Rabba, Vid Kadash Tem, Veitem Kedoshim, Kikadoshani. Vid Kadash Tem, vous êtes préparé justement à être animé par sa sainteté, mais. Est-ce qu'on peut se préparer à être saint Si on n'est pas saint, on n'est pas saint. D'accord On se prépare à révéler la sainteté qui nous anime, qui est en nous. Et pourquoi est-ce que cette sainteté est en nous Qui kadosh ani. Comme Akash il est distinct de la réalité, donc du coup, vous aussi, vous êtes distinct de la réalité. Mais vous allez me dire, ça marche dans un sens, et ça ne marche pas forcément dans l'autre. Parce que la cause beaucoup est animée par la sainteté, qu'automatiquement on est animé par la sainteté. Sauf si tu es le Fils de Dieu. Tu vois Si tu es le Fils de Dieu, donc tu as des qualités euh, inhérentes au Père que tu retrouves chez le Fils. C'est clair Le peuple juif est le Fils d'Akadosh Baruch. Béni, Bechori. Et je beaucoup me dis à Pessah, je sais pourquoi ça ne vous plaît pas, parce que vous avez le référent. Mais où l'est Mais c'est pour ça que j'utilise ce terme-là, parce qu'il faut remettre les choses au bon endroit. Ça fait des années que je me tâte, et comme je vois que ça existe sur YouTube et qu'il continue à nous casser la tête, surtout en cette période, à expliquer Ishayahu Nun Gimel, euh, euh, le chapitre 53 de Ishayahu, et il y a, une, il y a une, de nouveau sur YouTube il y a une tentative d'expliquer que, vous voyez, Jésus apparaît dans, dans le prophète Ishaïaou. Oui, j'ai vu ça. Ah, tout ça pour une seule raison, tout ça pour une seule raison, parce que là-bas, on parle de la souffrance du Fils de Dieu. Sauf que quand Ishaïaou parle comme ça, de qui il parle Là, nous, c'est clair. C'est pour ça que je dis comme je parle. Vous êtes animé par la sainteté parce que je suis animé par la sainteté. Mais si c'était un rapport totalement extérieur à nous, totalement hétéronomique à nous, on ne pourrait pas y participer. Notre difficulté, justement, c'est de révéler ces vertus qui nous animent de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est présent en nous. Ainsi, il poursuivra, chaque jour, les créatures, disons, célestes, supérieures, eh bien, reconnaissent mettre la couronne devant le roi. Pas de ces trois évocations de sainteté, comme je dis, en haut, en bas, et qui vient réunir. Qu'est-ce qu'il me dit Que fait Akadosh il prend la couronne qu'il a sur sa tête 
נותן בראשו אחת ושתיים בראש אנשי ישראל. כשיש ברוך הוא לתחוא קורון, אילו מולב ראיתי, אילו מולב דו, כבר למד של התת ישראל. מאהוד הרטיב את קדשתם ואיתם כבשים כדשתם שנים. ושכו וזאת אני אהיה פרלסה תודה. והתקדשתם, הייתם קדושים, היא קדוש אני. תחפואה, יש לנו ספרים דו הבראית. זוכרי קדושתך. On ne peut pas inventer la sainteté qui nous anime. C'est un, un, euh, un concept que ça fait des années que je, je, me, je, me, encore une fois, je me tue à l'expliquer parce que je me rends compte à quel point il est important. Et on a eu l'occasion de l'évoquer euh, la semaine dernière. Toute cette nuance entre le sacré et le saint. D'accord Le sacré est subjectif. Le saint est objectif par excellence. Est objectif de manière absolue. Ce n'est pas moi qui décide ce qui est saint. Si c'est moi qui décide ce qui est saint, alors ce n'est pas saint, c'est sacré, voire consacré. Et chez les chrétiens, en deux mots, bien sûr. D'accord Alors que quand on est justement animé par la nation hébraïque, alors c'est la terre d'expression de sainteté. Il y a de la sainteté sur cette terre, elle, elle porte en elle. Eretz, ça vient de Ratzon, il y a une volonté qui s'exprime. Et nous venons en Eretz Israël pour exprimer cette volonté. En tant que juifs, nous exprimons cette volonté. En cela, Zohre Kedushatecha. De manière assez intéressante, la, dans la répétition de la Hamida, l'évocation de la Gdusha et de cette reconnaissance de la sainteté qui est la sienne et qui devient par la même la nôtre, elle est juste après, si vous avez remarqué, la bénédiction sur la résurrection des morts. On va dire qu'à vote, après on a la Gvoura où on parle de la pluie, mais je vais voir, mais Chaya Metim, la Gdishar. Nous dit le Rabbi Shlomo Midorebsk, maître de la Chassidou, par contre numéro 5. A Tachlit Anirtse, cette finalité souhaitable qui sera dans le futur, ma Chaya la Atid, chez Idgale Gvod Malchuto Idbar Shemo, quand justement son royaume se révélera, se révélera pleinement. Aux yeux de toutes ces créatures, l'aîné Kolbasa, le roi Gadol, la reine, Ein Bekwar Metsiut, Mina Enoshi, Bolamazé, le Kabel à Ora Gadol, Rak Aliede Aeder Akadoum, Bamita, Azot Ata. Que nous dit le Rab Dans la réalité concrète, il est évident dans ce monde-ci, il est évident que cette luminosité exceptionnelle, du royaume divin ne peut pas se révéler si ce n'est en passant d'abord par la mort. Il faut qu'il y ait un arrêt de la réalité du monde dans lequel nous vivions pour passer à un autre monde. Dans le futur, il n'y aura plus besoin de la mort puisqu'on sera dans une autre dimension. Donc, le peuple juif, il préfigure cela en disant l'Agdusha. Il anticipe cela. Il est conscient, c'est plus que du potentiel, il est conscient de ce qu'il anime qui est la raison, je répète, qui est la raison de la création même du monde, c'est-à-dire que le groupe puisse y résider. Shei Agdama, le Sibat Kabbalat Ha'or Ahi, Shel Triatameti. On veut la résurrection des morts, pas pour vivre parce qu'on veut retrouver notre grand-père, c'est bien aussi, mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'on veut que Akadosh Borou et la créature d'Israël puissent résider ensemble dans le même monde. Ça, c'est l'Akdusha, comme je l'ai dit. Kadosh en haut, Kadosh en bas, Kadosh qui vient réunir. Si on imagine pendant une seule seconde qu'il y aurait une réalité où Akadosh beaucoup n'est pas sa place, ça voudrait dire que malheureusement, on ne parle pas de Gdusha, on parle d'autre chose. L'Akdusha, ce n'est pas se couper du monde. L'Akdusha, c'est de vivre pleinement dans ce monde, mais motivé et animé par une réalité qui, en réalité, est absolue. Par une motivation qui est absolue. Anachno, on dit la reine, Vezeu chez Samo le Bacha Mechaya Metim, Kedusha Tachem, Nagdisha, Menaritza, Kesot Siach, Sofé Kodesh. Vous remarquerez, Kesot Siach. C'est quoi Siach C'est le dialogue. Dans un dialogue, il y a deux personnes qui parlent. Comme son nom l'indique. Et en hébreu, d'autant plus Siach. À quel beaucoup Yitzhak Avinu Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak Avinu Il y a de ça, la soir passée. C'est quoi la soirée Il va parler 
dans le Sadé, dans le Gan Eden, avec qui il parle. C'est ça. Il a la Yeshiva, donc il parle avec Akash Boko. Et Akash Boko lui parle. C'est juste avant de se marier. D'accord C'est bien de parler avec Akash Boko juste avant le mariage. Parce qu'après, tu n'as plus le temps de parler, c'est elle qui parle. Hein ah ouais. <rire> Akamana. Tiaz, Bitriat Ametim, Nagdishar. Gamanachno. Justement, Nagdishar. On va te louer pleinement dans le futur. Que moi, je Magdishim, Otra, Besot, Siar, Tarve Kodesh. Comme on veut encore une fois avoir ce dialogue avec le Créateur. Tiaz, Keterit, Nulir. Malachi. Et donc, les anges vont clairement te donner cette couronne. À mon émala, im Israël qui vous mata. Les anges en haut, à Israël en bas, mais la couronne, elle passe du haut en bas, et quelque part, elle repart en haut. Puisqu'il y a cette, encore une fois cet échange. Qui attaque, j'irai, Chaque jour, ils vont te louer. Je rappelle, c'est là qui est à traduire en français. Non, c'est pas vrai. C'est là, il traduit en français. Vous allez comprendre tout de suite la traduction exceptionnelle. C'est là. Allez, super. Fait. C'est là, comme dit le Malbim, c'est Sal Hachem. On est le panier, on est le réceptacle. La reine, Gamma Nachno, Mekavim, ou Metzapi, on espère, ou on attend les Halel, Otra, te louer. Mais Son Kedoshim, Alalu. D'accord C'est ça. Zochre, Kedoshatecha. Avant de poursuivre, la, avant de, de, de suivre la, la, la phrase suivante, voyons les enseignements du Rav Kouk, Makor numéro 6, dans Olat Raya. Yechid geel amecha pene zochre kedushatecha. Je dis le rap. Gam kashir achazon agadol. Quand il y a une parole, donc encore une fois prophétique, exceptionnelle, qui est annoncée, qui est assurée, on avait expliqué la dernière fois, chassin, que justement c'est une sorte de bouclier automatique, même dans cette réalité-là, elle n'a de sens que quand elle va être vécue, n'est-ce pas L'idéal hébraïque n'est pas une utopie. Il a un sens quand il est vécu. On parle de l'an prochain à Jérusalem. Oui, mais euh, si tu veux, l'an prochain à Jérusalem, c'est en prenant comme postulat que j'avance en déposant mes valises, en balayant sur la rabbaïque. Ce n'est pas l'an prochain à Jérusalem comme si c'était une phrase pieuse euh, et vaine. Pas Donc, je dis le rab, « Ka'asher achazon agadol, shel chassinut akadol. On va être rempli de cet idéal. C'est juste la, l'épine dorsale, j'ai envie de dire, qui va nous permettre de nous élever vers cette réalité exceptionnelle. Être rattaché à cette vérité unique qui est celle d'Akadosh Boko, évidemment, l'expression même de la vérité. Yechid Agel et Ma'ala, celui qui est donc gagné par cette fierté euh, incomparable avec aucune forme de fierté qui peut exister, Mikol Refet Sholami, de tout désir, de toute approche qui peut exister dans le monde. C'est pas Akadosh Boko, si je ne l'ai pas déjà dit 15 000 fois, mon Seigneur n'est pas grand, mon Seigneur est le plus grand. C'est pas ce n'est pas comme Don Salus. Il est grand. Les Kouda. Et comment, combien grand Grand. C'est ça. Les malas, Mikol Toche. Au-dessus de toute forme, de toute, de toute idéologie, de tout programme, de toute aspiration. Au-dessus de toute réalité créée. Même au moment où il s'unit, encore une fois, avec cette finalité à Yoter et Lyona, Manir Shavle Gabe Gaout Olami. Toute réalité, aussi exceptionnelle soit-elle, ne sera toujours qu'étroite et petite à l'égard du Créateur lui-même. Pourquoi est-ce que je dis on peut y voir la grandeur et l'humilité d'Akaz Borro Justement parce que dans cette grandeur, il dit quoi Donnez-moi juste un petit, un, une petite tente sur la rabaïde. C'est là la grandeur d'Akadosh Boro. D'accord C'est exactement cela. Les gabègues, on se rapproche de l'absolu, 
mais ce rapprochement est éternel. On ne pourra jamais être en mesure d'être face à face vis-à-vis -vis de l'absolu. Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas vrai puisqu'on le dit. D'accord. Mais qui le dit Akadosh Boko le dit. Vous voyez la nuance J'ai expliqué il y a très longtemps de cela que Yaakov est appelé Dieu. Vous êtes gêné par l'idée du fils de Dieu à cause du référent. Mais si Akash Boko dit qu'on est fils de Dieu, donc on ne peut pas aller contre Akash Boko. Sauf que c'est lui qui dit qu'on est son fils. Mais oui, bien sûr, bien sûr, ça c'est pas chaud. C'est évident. Je bien que tu, je bien, bien que tu écoutes, David. Remets, remets ton appareil. C'est dommage. Le Fils de Dieu en tant que peuple. Mais c'est le Fils. Je lui ai dit. C'est bien, vous, vous, avez, vous avez tous l'appareil aujourd'hui. Le peuple s'est dit. Euh, Ken, Ken Guy. D'accord. D'accord. Exactement. Exactement. Il faut être conscient de, 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 de tous les combats que nous menons. Ce n'est pas un combat euh, national. Ce n'est pas un combat idéaliste. Ce n'est pas un combat universel. Ça arrive chez nous et bientôt ça va arriver chez vous, donc vous avez intérêt à nous soutenir. Non C'est un combat, quel que soit le combat, qu'il soit militaire ou autre d'ailleurs, mais quel que soit le combat que nous menons, c'est un combat qui est difficile, mais c'est le combat, encore une fois, du sens même de la création dans laquelle nous vivons. Et au bien au-delà de cela, puisqu'on voit qu'on est rattaché aux anges tutélaires. D'accord Mais ça s'inscrit dans le Ah, je vois que tu es vraiment... Euh... C'est ça. Cette fierté, encore une fois, animée par la sainteté, qui dépasse, encore une fois, tout, tous les entendements possibles. Ce qui est intéressant, c'est que Olam, Olamim, Olamot, eh bien, ça signifie l'espace et ça signifie le temps. Les deux. On la mime, on la botte. Ça va Exactement. Et c'est intéressant parce que on l'âme, c'est à la fois un endroit, un espace, mais c'est à la fois du temps. Donc, en disant que mais il botte, on l'âme, on prenait que ça dépasse toute limitation qu'on pourrait, encore une fois, que l'esprit humain n'est pas capable, encore une fois, de, 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 de discerner. On commence à penser, vous le savez, on commence à penser quand on a des mots. Ça veut dire qu'avant cela, on n'a aucune possibilité de penser. Donc, c'est quand on a dans notre tête un cadre limité, puisque le mot en tant que tel, c'est limité, il y a un cadre, il y a une frontière. À ce moment-là, on peut produire des idées. Mais il y a une réalité qui précède cela. Euh, dans la culture grecque, vous avez les pré-socratiques. Mais les pré-socratiques, c'est justement des pré-socratiques. Donc c'est toujours en relation avec le socratisme. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas français ce que je dis. Si on parle de ce qui précède l'idée d'un point de vue hébraïque, c'est-à-dire qu'on parle en fait, ce n'est pas l'idée de Dieu, c'est... Euh, de Dieu vient l'idée. Vous voyez, vous voyez le, le, la, la notion D'accord Zaïdéa et Laït. C'est le Maranara de Malaché de Hom. C'est des concepts. Voilà, tu dis un mot en hébreu et ça demande des phrases en français. Mais bon, on est obligé de, en français d'être de, 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 de sensible à ces, ces nuances-là. Parce que c'est ça l'essentiel. Tout ce qui t'apparaît le plus merveilleux, le plus harmonieux, le plus grand soit-il, eh bien, est toujours petit à l'égard de cette authenticité, à l'égard de cette, de cette grandeur. C'est pour ça que quand on utilise des images, eh bien, j'essaye du mieux que je peux d'être toujours très prudent dans les images que j'utilise. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas réduire à Kadosh Il faut au contraire. Chez Ichukat, Kedushat Hashem, Kedushat Hashem, Kedushat Hashem, Shalam Hashem. 
la, 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 c'est pas la pulsion, le désir ardent de notre peuple, c'est d'être rattaché justement à cette réalité-là. On a été forgé pour ça. On a été euh, euh, en, en, euh, euh, mis en terre, la, la graine, pour ça. Asher M. Matei Akodesh. Nous sommes son champ animé par la sainteté. Nous sommes cette graine qui permet au monde, encore une fois, d'être de, euh, de, de, Israël, comme sur le rave, ce qui est absolument bien connu, Israël à la Bemachashava Merosh Mikedem. Mirosh Mikedem, ça veut dire avant même la création du monde, à Kalashbokou a pensé à ce qui va permettre de garantir cette création, à savoir Israël. D'accord Et je répète, nous ne sommes que dans le peuple, que dans cette entité de l'âme hébraïque. C'est ça le Zohré qui est douché et Gdushatecha. Ve Kadosh Azé, Ve Kadosh Azé Elion, Shorej Nishmatam va Avayatam Hu. Je ne m'invente pas une expression de sainteté. Je la porte en moi et j'apprends à la réaliser. J'apprends à la révéler au grand jour, à lui donner sens, à lui donner être réel. Vimkola Yeridot Asheriardu. Alors qu'on sait pertinemment que dans le monde dans lequel nous vivons, automatiquement, il y a des obstacles, il y a des impairs. On peut descendre, on peut malheureusement trébucher, énormément trébucher. Mais cette lumière, si je puis dire, cette étincelle de sainteté, elle est inaltérable, elle est euh, 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 inintoxicable, euh, inoxydable. Cherchez le terme. Inoxydable. Avec toutes les brumes, avec tous les nuages, avec toute la rouille de Edom rouge que, qui peut nous porter préjudice, toutes ces ombres qui peuvent, encore une fois, être réelles dans le monde dans lequel nous vivons, et pourtant, eh bien, on la porte en nous. Dans toute cette limitation, encore une fois, de la matière, Shel Olamé Asiya. Asiya veut dire qu'on est dans un processus. Dans ce processus, puisque vous savez qu'il y a quatre mondes, en fait, il y en a cinq, dans, les, dans, le, dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a automatiquement la réalité du bien et du mal, et qui sont en herbouvia, qui se mélangent. Dans cette réalité-là, automatiquement, eh bien, malheureusement, nous sommes confrontés et nous devons affronter et nous, devons tré, euh, nous pouvons trébucher. Parce que l'expression, le mot éther exact, c'est il est évident que l'homme est pécable. On ne se voile pas la face. L'homme est pécable et le mal existe. Disait Manitou que là, une des problématiques les plus terribles de ce qui est nommé l'athéisme moderne, c'est le refus d'accepter l'existence du mal. C'est l'athéisme moderne. D'accord D'où la surprise pour certains d'avoir des, des, des monstres en face de nous ils disent, mais comment ils peuvent se comporter ainsi ben, Ils se comportent ainsi parce que le mal existe. Enfin, il y a un cove quand il doit confronter, quand il doit affronter euh, et ça, il n'y a pas écrit qu'il euh, qu est prêt à lui donner un cadeau, qu'il est prêt à faire un accord de paix. Non, il est prêt à lui apporter un cadeau, il est prêt à l'embrasser, mais il est aussi prêt à la guerre. Et les trois montre que justement il va gagner le combat. Parce que quand on est prêt en réalité uniquement à apporter un cadeau ou faire la paix, c'est-à-dire qu'on agit par faiblesse. Et pourtant il craignait, euh, il craignait son frère quand il avait euh, dans les bagages. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas, pas exact. Et c'est un autre sujet. Mais la rencontre avec l'ange de Essa met en évidence ce rapport-là. De la même manière, encore une fois, que ce qui nous anime ici au plus profond de l'entité hébraïque, c'est de se rattacher à cet absolu, à Akashbuchou, malgré les tempêtes. Il y a du bruit, il y a des tempêtes, il y a un mashkirim qui nous font oublier être col Odelion. Certains, par exemple, pour reprendre encore une fois vis-à-vis -vis du contexte, pourraient euh, se dire, on a peut-être oublié pendant quelques années, peut-être, 
qu'on était dans une guerre, qu'on était en conflit. Certains ont comme ça. On dit, ça, y est, on a, ça, y est, on a, ça y est, on est arrivé en Israël, c'est fini. Ben non, ce n'est pas fini. Je voulais oublier, ben, ben vous le rappelez. C'est normal. C'est un processus qui est en marche. Tant que quoi qu'on oublie. Non, non, on est arrivé en Israël, on croit que c'est fini. Et tu vois bien ce qui se passe. Oui, mais oui, mais d'accord. Je me permets de te le rappeler. Il n'est pas écrit ce qui peut arriver d'autres. Moins... Je me permets de te rappeler qu'on est 15 000 au cours, tu vois. Alors, je suis évidemment persuadé que tous les francophones qui sont dans le Nord, ils, ont, évidemment, ils assistent à d'autres cours de Torah. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir à tous les cours. Mais tu vois bien que non. Et c'est une réalité. Et pourquoi je dis cours de Torah Parce que c'est moi. Cours de Torah parce qu'encore une fois, il y a une volonté de comprendre, de cerner le sens même de notre but, de notre aspiration, de notre identité. Et cette liturgie nous y invite. On avance. On fait ce qu'on a à faire. Justement, nous nous renforçons en nous rappelant et en rappelant son nom. Cette sainteté exceptionnelle. Pour rappeler que la première lettre de l'alphabet, c'est Aleph. Alufo, c'est le chef, le maître du monde. Aleph. Et Aleph est composé de trois lettres. N'est-ce pas Aleph, Lamed, Pe. Le Lamed, il est au milieu. Vous avez le Aleph de prime abord qui est, comme son nom l'indique, donc Alufo, c'est Si je décortique la lettre, parce que la lettre en elle-même est un mot, n'est-ce pas Donc vous avez. Un va avec deux youd, ça c'est bon, d'accord, je me trouve 26, évidemment. Vous avez l'amède au milieu et vous avez P à la fin, à bouche. C'est pas C'est qu'en réalité, on peut parler d'accord, je me trouve, et on peut parler du sens du monde après avoir étudié. D'où le lamède qui est au milieu. D'accord Ah, une question Le prince de I2 en grec. Ah, voilà, ok. Le premier sens, nous dit Olga, le premier sens de Ideus en grec, mm-hmm. idée, ouais, qui, est, qui a donné idée, est image. Exactement. Et c'est, tout, et c'est un problème. Merci, merci Olga. C'est exactement la base du problème. C'est qu'on se, on formule une image. La, 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 toute la culture grecque, en général, ce qu'elle a apporté à l'humanité, ce sont des formules, ce sont des, 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 des mots, ce sont des définitions. Mais notre vie ne commence pas au moment où elle est définie. Notre vie, elle commence quand elle commence. Enfin, le bébé ne réfléchit pas sur sa condition humaine pour pouvoir savoir s'il va boire du lait de sa mère ou non. Exactement. Ben ça, c'est l'essence même, encore une fois, de l'hébraïsme. C'est On est rattaché à une identité qui nous dépasse. Ce que disait Manitou quand il parlait de, de ces philosophes qui oublient juste un petit détail, c'est que devant chaque livre d'un philosophe, il y a un auteur sur la couverture. La philosophie n'a pas toujours existé. Au grand désarroi de certains penseurs, la philosophie n'a pas toujours existé. Elle a un, elle a un moment dans l'histoire. Nous, quand nous parlons de Zohré et de Kedushatera, on est conscient qu'il y a une réalité qui me dépasse, auquel je m'efforce d'appartenir. Euh, je m'efforce de, 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 de poursuivre le cheminement. Si je me peux permettre une, une image supplémentaire, on a du mal à imaginer que nos parents ont dansé euh, sur Claude François ou sur euh, je ne sais pas qui. Ça dépend des âges. <rire> oui, mais c'est vrai du mal. Imaginez que nos parents ont pu être jeunes, mais ils ont été jeunes. C'est, ça dépasse notre entendement, si je reprends cette image. D'accord. En tous les cas, cette sainteté exceptionnelle, le monde ne peut pas intégrer, ne peut pas supporter cette, cette absolue, cette infinie de sainteté. Ainsi, on demande à Kalborou de se tourner vers ton peuple parce que lui sait. Comment il sait Parce qu'il y est rattaché. Qu'est-ce que j'ai dit Ah, c'est bon. Agdusha Eliona. Agdusha Eliona Ayechida, cette sainteté, encore une fois exceptionnelle, a matima 
les gavatam chez l'Israël. Ça ne serait pas une bénédiction si cette grandeur exceptionnelle eh bien, venait détruire celui qui est un peu, plus, un peu plus petit que lui. Sauf que cette grandeur exceptionnelle d'Akadosh Borou, cette fierté exceptionnelle d'Akadosh Borou, elle convient parfaitement à la grandeur et à la fierté d'Israël. Chez Mouchachat, la Chazorle, qui est inévitable, elle revient en eux. Je vous encourage, et, et ça, ça, ça parcourt tous les, tous les réseaux en ce moment, d'écouter ses euh, lieutenants, ses commandants, avant de partir au combat, comment est-ce qu'ils parlent. On voit à quel point, et certains d'entre eux n'ont pas étudié au roi du Rafko. C'est vrai Mais on entend cette force qui transcende de l'intérieur. D'où il appuie cette force-là De là. Zohré, Kedushatera. Ils sont animés par cela. Quand vous avez un Mephaket qui dit J'ai devant moi les armées de David, les Maccabines, les, les Léchi, la Haganah, il est conscient que ce n'est pas une guerre de défense. C'est la réelle pensée inscrite, encore une fois, dans l'absolu, dans cette fierté nationale qui, parfois, peut-être, en tout cas en apparence, fait des fois et nous manque parce qu'on s'oublie, parce qu'encore une fois, on ne se rappelle pas de qui on est. Mais là, nous en sommes les témoins. On est profondément fidèles, témoins de ce lien indéfectible. Et à Kajbokou, nous le rend bien. Nous témoignons en étant de du discours, de la parole, de la présence d'Akadosh Baruch. Leman echai verai adabaran ashalom bach leman beit Hashem elohenu avakshatov lach. Traduction, quand on envoie un missile, on écrit sur le missile Yerushalayim irakodesh. C'est la traduction plus ou moins littérale de ce qu'ils nous disent. Leman echai verai pour mes frères adabara je parlerai en vue de ton nom, en vue de la résidence de ta perfection de ton nom, Shalom Bach, pour toi, Akadosh Borou, les Ma'an Beit Hashem, pour la maison d'Akadosh Borou, notre Dieu, les Vaksha Tovlach, je demande ton bien. N'oublions pas que ce n'est pas seulement, encore une fois, pour Israël, mais c'est bien plus que ça. La deuxième phrase qui est évoquée, n'est-ce pas, y est, euh, euh, juste après, il y a une première question sur euh, des termes qui sont ici utilisés. Nous avons vu dans le premier cours Kabel Rina. Il y a, une, il y a Rina, il y a Sha'ava et il y a Tsaaka. Je voudrais qu'on essaye de comprendre, mes Hashem, quelle est la nuance, si on, si, on en, si on en parle, qui existe entre ces trois mots. Ces trois propos. Dans tous les cas, il faut s'interroger dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on demande à Kajbohu, Sha Avatenu, notre prière a priori, accepte-la, reçois-la, Kabel, et entend, écoute, Sha Avatenu, notre cri, notre appel, Yodeata Alumot, toi qui sais ce qui est caché. Ta Alumot, ce qui, ce qui est caché au pluriel. Tout ce qui pourrait être caché. Donc, traduction pour l'instant littérale. Maintenant, quand on va effectivement essayer de comprendre ces nuances entre eux, euh, justement, et là, la prière est demandée sous cet angle-là de Shahava et de Tsahaka, eh bien, qu'est-ce que ça vient apporter en plus Donc, pour, pour, Avant d'arriver à Shahava face à Tsahaka, je voudrais d'abord rappeler entre Rina et Tsahaka. Vous avez ma corde numéro 7. Oumi. Roni Balaila les roches Ashmurot, Shifri Khamaim Liber. Lève-toi, donc prie, ch euh, chante, je ne sais pas, la nuit, à la tête de la, à, 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 à la première, euh, 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 première, euh, première ténèbre, première, euh, à la première obscurité, et déverse ton cœur, déverse ta prière, comme de l'eau, des larmes qui coulent. On va nous dire le Malbim. Qu'est-ce que c'est que cette Rina, Roni Menian Kina. Donc, Roni serait 
une rina serait une lamentation. Ne, pour l'instant, ne pensez pas que c'est une lamentation. C'est ce qui semble être. On va voir. Dans le sens du verset, c'est clair, c'est une lamentation. Puisque le Malbi nous dit, j'en kina. Hop. Maintenant, numéro 9. Tavo le fanaert filati, ate osnecha le rinati. Ine. Cette prière, ma prière qui arrive devant toi, tend l'oreille pour écouter justement eh bien, donc cette, cette rina. Nous dit le Malbim de nouveau sur les Teilim, Metsayer Tfilato, que etsem mufshat, aole le maala, veitiatsem lifne hachem. Cette prière, quelque chose d'abstrait, si je puis dire, de, de, okay, qui monte vers Akashboru, qui se trouve, qui se, qui se tient devant Akashboru. Pourquoi Puisque le sens même de la liturgie, de la tefila, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une demande, mais d'abord d'avoir de, 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 ce lien, -ce pas, cette communication avec Akashbor. Et grâce à cela, puisque tu entends la parole qui est tenue par ton peuple, tu tends l'oreille, les et puisque tu vas entendre cette parole, eh bien, tu vas tendre l'oreille pour euh, justement me, me préparer, me sauver même de, des misères que je peux traverser, des tresses que je peux traverser au niveau de mon corps. Donc, ça laisse entendre, encore une fois, une détresse. Sauf qu'il y a un point supplémentaire qui ici est évoqué, c'est sa rote à goût. Quelque chose d'extérieur. Pas de l'intérieur, et de l'extérieur. Pour confirmer mon propos, Macor numéro 11, un autre verset dans les Téhélim. Vraiment, j'ai essayé de rechercher, il y, en, il y en aurait encore beaucoup, mais j'ai essayé pour essayer de bien définir ce que c'est que la Rina. Kol Tikuchaf, chaque peuple, frappez des mains, faites du bruit, Arioule Elohim, et Kol Rina. Vous allez, encore une fois, proclamer à en faisant du bruit. Et vous avez un autre verset, là encore, que je vous ai ramené, ma cour numéro 12. Aïtali dimati, lechem yomam valaila, je pleurais jour et nuit, bermam elaï, kol ayom ayelo echa, en disant où est ton Dieu toute la journée, elle est ce que rêve, je pecha alaï, nabchi, je pleure, je déverse euh, mon cœur, qui avant besach à l'adam, advait eloé, jusqu'à la maison d'Akajboru, be kol rina, on fête, on se réjouit alors qu'on a pleuré pendant des siècles justement ce lien à Kajbor. Qu'est-ce que cela signifie Signifie en réalité que le terme de Rina, ce n'est pas quelque chose uniquement de triste ou de réjouissant. C'est quelque chose qui fait du bruit. On assiste à une réalité devant nous qui nous interpelle. Et donc par conséquent, la rina, ça va être quelque chose qui est bruyant, qu'on entend. Ce n'est peut-être pas forcément encore une, une souffrance totalement intérieure ou une joie, à l'inverse, totalement intérieure, mais c'est quelque chose qui va nous amener à être interpellés. Vous connaissez cette première nuance Il y a quelque chose de l'extérieur qui nous appelle, qui nous interpelle, et par la suite, pardon, par exemple, et en réaction à cela, tu vas réagir. Mais d'abord, il, il y a cette sirène. La rina que toi-même, tu vas produire, mais elle provient de l'extérieur. Ta belle rina fait en sorte qu'il y a du bruit, qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que par la suite, je vais me réveiller. Je vais me, me intégrer quelque chose à l'intérieur. Regardez la tsaaka. Vaïta, ma cour numéro 13. Vaïta tsaaka gdola becholeret mitzrayim. Dans toute la terre de l'Égypte, eh bien, on a eu justement un grand cri. C'est quand C'est au moment de la, de, des premiers-nés. Et la traduction de Yonatan, Targum Yonatan, ma cour numéro 14, qui est Savacha. C'est un cri. C'est un cri de détresse. Vous avez Rina. Et vous avez Saaka, au milieu, on a Shava. Rina, ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. 
la tsaka, c'est un cri de l'intérieur qui va pousser vers l'extérieur. Le rapport n'est pas le même. Tous les deux, c'est rattaché à la prière. Mais le rapport, la motivation n'est pas la même. Vous avez euh, ma corde numéro 15. Vous voyez Imane ta'ane oto ki im tsaak itsak elai. Shama eshma tsaakato. Crie vers moi, je vais t'entendre. Mais comment est-ce qu'on peut crier On va le dire autrement. Tant qu'une personne crie parce qu'elle a mal au bras, c'est bon signe. Ce qui est dramatique, c'est quand elle ne crie plus. Quand elle ne sent plus. plus son bras. Quand elle, quand elle ne crie plus parce qu'elle n'a plus mal. Non. non. Le mal, le, tu as une hémorragie au bras, Hanishalam. Et tu ne sens pas l'hémorragie. C'est dramatique. Enfin, donc, premier signe, on te touche le bras ou on te frappe le bras. Ah, je comprends qu'il y a un problème. Ça, c'est la rina. La réaction vis-à-vis -vis de, la, de la rina, ça va être par exemple la tsaaka. J'ai mal. Mais est-ce que ce mal, il est purement physique ou il est plus profond que ça Par exemple, est-ce que quand on va, euh, je ne sais pas, quand on va avoir un taux de cholestérol super important, est-ce qu'on comprend qu'il était temps de changer ses habitudes alimentaires ou on le comprendra que quand on commencera à avoir mal Et ça, Voilà. C'est si on comprend bien. C'est toutes ces nuances-là qui sont évoquées ici. Comprenez bien que, le, encore une fois, le sentiment de tomber, de la chute, de l'obscurité dans lequel on peut encore une fois tomber, c'est profondément inscrit en nous. Simplement, il faut le réveiller, il faut le bouger, il faut le booster. Une fois qu'on a eu cette attaque de l'extérieur, il va y avoir un cri de l'intérieur. Et entre les deux, Shavat et nous, justement, euh, 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 Kabel. Pourquoi Shavat et nous Et qu'il y a le Tzahaka après Parce que justement, on est en train de se réveiller de l'intérieur et pas seulement un réveil, un cri de détresse, mais on se tourne vers Akash Bokhu pour qu'il soit en mesure d'entendre ce cri. Plus ce cri est intérieur, plus ce cri va être élevé, va, va, va amener haut. C'est clair sur ce point Et on peut penser que le, que le mal qu'on a, ce qu'on a reçu, c'est parce qu'on on on doit le recevoir. Alors on le... On le reçoit. On ne crie pas. On le reçoit. Je oui, mais c'est à un autre niveau. Je n'aime pas ce terme de « on doit le recevoir ». À Kajboku, il est intéressé à faire du bien à sa créature. Si, si, euh, euh, si encore une fois, j'ai souvent évoqué cela, il y a un châtiment, une punition et pédagogique. À Kajboku, n'a pas de rapport cruel à l'égard de sa créature. Si la créature d'Israël souffre d'une réalité qu'elle n'a pas souhaité vivre, c'est que, semble-t-il, elle a quelque chose à réparer qui doit l'amener à réfléchir sur le sens de ce qui a de ce qui apparaît. Réparer, oui. D'accord Oui, mais répa réparer, non. Bah, réparer, réparer, non. Réparer, non. Regarde, regarde. Réparer n'est pas que réparer parce que quelque chose a été brisé. Réparer, quelque chose qui est à accomplir. D'accord Première chose. La deuxième chose, il est parfois nécessaire, oui, ce qu'on appelle crier n'est pas forcément quelque chose qui est audible, mais oui, il est nécessaire d'exprimer cette souffrance. Donc, quand on dit que les portes de la prière, elles sont fermées, mais les charrettes d'Ima, elles ne sont jamais fermées. Les portes des larmes ne sont jamais fermées. Donc, ça veut dire que oui, il y a un cri. Quand on a euh, devant nous, et j'essaye d'en voir le moins possible, mais je le vois malgré tout, euh, uniquement ces histoires de héros et de soldats qui sont prêts à, 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 comme ça, à, à se battre et à faire ce qu'ils ont à faire. Mais si je n'ai pas envie de pleurer en entendant ça, c'est que je ne suis pas normal. Les prières, d'accord Les prières, ne pas contente qu'ils s'entendent cela. Mais Pourquoi pleurer ne veut pas dire... Mais la tsaka n'est pas seulement un cri parce que j'ai mal. C'est un cri parce que j'ai une émotion qui s'exprime. Et cette émotion, ah oui. plus elle est profonde et plus elle est inscrite en moi, plus ça arrive, j'ai envie de te dire, aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu. Ça ré... Mais surtout, ça ne réveille pas seulement une détresse. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une détresse en moi. Ça réveille quelque chose en moi que j'ignorais. Je ne savais pas que le Betamidach me, me manquait autant que ça. 
je ne savais pas que mon amour du peuple juif était aussi intense que ça. Eh bien, quand tu arrives à une attaque de l'extérieur, tu es sondé à quel point tu es vraiment rattaché à ton peuple, à quel point tu es rattaché à ta terre. C'est clair le, le, ce que je dis Intérieurement, tu dis, bon, tu es intérieurement sur le oui. Protéger mes enfants, protéger mon peuple, protéger mon armée, c'est écrit. On n'entend pas. Oui, mais je, écrit, dis pas, écrit, je ne dis pas euh, protège mon peuple. Je, je, dis, non, quel, protège, euh, je oui. dis rempleur dedans. Non, mais une mère, elle dit à son cadeau de protège mon fils, par exemple. Suis qu'à mort. En dehors de son suis qu'à mort. Je parle de cri. Suis qu'à mort. Il a un fils qui est embarqué, qui est, il n'est pas le seul, ils se sont tous unis à, à travers cela, je l'avais déjà évoqué. Zvikamo, je suis fasciné par une telle noblesse et une telle grandeur. Il a son fils qui est là-bas. À Gaza, il n'est il est, il est pas soldat, il est khatouf, il est, il, est, ouais, il est otage, merci. Il est otage là-bas. Et Zvikamo dit, je, euh, 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 je, je sais que mon fils est là-bas, mais je, euh, euh, je, comme il a dit ça, je mets la nation avant mon fils. D'accord que, Alors, moi, sans arrêt, quand j'avais quelque chose de particulier, je disais toujours le mot euh, Rabbi Meir. Okay. C'est vrai, mais c'est autre chose. C'est écrit. Dire. Oui, mais c'est pas ce que mais je ne dis pas fort. Oui, mais ça dit que c'est pas ce que je veux te dire. On ne parle pas de ça. Là, on parle, encore une oui. fois, tu remarqueras, oui. on l'a dit pendant toute la liturgie. Taxi, taxi, t'en supplie, taxi. Bien. On a dit, quand on a fait la liturgie, on l'a expliqué. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'individu. On parle à Mecha. Shavate nous. Sarakate nous. Nous ne sommes pas dans l'individu. Le problème, c'est quand les gens y pensent en tant qu'individu, automatiquement, ça leur amène justement à une mécompréhension de l'histoire de notre peuple. Ce qui ne veut pas dire qu'on est indifférent au sort de notre peuple. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Au sens, au, au, indifférent au sort du membre, des membres de notre peuple. Mais on doit savoir ce qui passe en tout Exactement. La priorité essentielle, c'est de détruire le mal. Et on demande évidemment que Akash Borou soit profondément miséricordieux en parallèle avec nous. Mais que d'abord et avant tout, de son nom, Zohre que de Jatecha, c'est en son nom, pour son nom, par son nom que notre combat prend tout son sens. Regardez le Rafko. Shavatenu Kabel Ushmat Sarakatenu Yodeat Alumo. Bepnimiut, Tehoma, Janeshama, Ola, Hi, Ajva. Dans les entrailles, dans les, pro, dans les entrailles profondes, dans l'intérieur le plus, le plus, je ne sais pas comment le dire, le plus profond de la Neshama, se cache le désir d'être rattaché à Kajboru. Jva, cette fille-là, et vous avez remarqué aussi qu'il y a Yeshua, c'est la même racine. D'accord Pourquoi Parce que nous sommes rattachés à lui. Mipnei, à Ariga, à Elahit. La rogue. Pas avec, euh, avec Alev, la rogue. Comme euh, coudre. On est rattaché à lui. Ah, c'est Ariga. Ariga, Elahit. C'est une soif, c'est rattaché. Mito Ratsimaon, Anora, Leor Eloyanet. Une soif d'être attaché à la lumière de la vérité. Parce que nous avons un désir de, de percevoir cette lumière agréable, celui qui est la merveille par excellence de tous les mondes, de toutes les réalités. Comment tu peux être attaché à Kajbrou si tu ne le connais pas Tu ne peux pas. Alors comment on est attaché à Kajbrou Tu es attaché à Kajbrou parce que tu as une échama en toi qui y est profondément attaché. Et parfois, eh bien, tu ne ressens pas la parce que tu ne peux, peux pas ressentir la Neshama. Mais parfois, tu es conscient de ce lien parce qu'il se révèle par différentes manières. Et parfois, c'est plus compliqué. Il faut qu'il y ait un appel extérieur pour te rappeler qui tu es. Pour te rappeler ce lien d'éternité auquel tu es rattaché. À je à Bamito Rakmiya. Comment est-ce que je peux, tout en étant conscient justement de ce lien indéfectible à l'égard de mon Créateur, comment je peux le percevoir J'ai répété, je ne peux pas. Mais je peux le percevoir si j'ai soif. 
femmes. Comment tu sais que euh, il y a parfois des régions, n'est-ce pas, où on ne sent pas la chaleur, donc on ne sent pas la soif. C'est dangereux. Donc, heureusement qu'on sent qu'on va s'assécher un petit peu pour pouvoir boire. Bon, et eh bien, n'empêche que le corps, par essence, a besoin de boire. Il n'empêche que, par essence, l'identité hébraïque, elle porte en son sein en le sceau qui le rattache à Kadosh Borou. Alors, parfois, on a besoin justement de cette rina qui va nous rappeler cette soif, qui va nous ramener à cela. De cette neshama qui va se tourner clairement vers la cage Borou. Plus ce désir est profond. Donne vie, donne la parole à ta neshama. Kacha itsoeket mitor argashat amachom ve sa'ar amachashafu. Sheid vua ve shkwabe. Plus tu es rattaché à Kajbohu du plus profond de toi, plus tu vas comprendre la douleur de ce qui te manque. Allez expliquer à un juif qui n'a jamais étudié la Torah de sa vie, allez lui expliquer avec émotion le désir que vous avez de renouveler les sacrifices dans le Betamigdash. Il y a une chance sur une qui vous prend pour un malade mental. Ou mieux, mais on est comme les musulmans. Ça aussi, c'est une méconnaissance historique assez terrible. Mais c'est ça. Et à l'inverse, plus le temps avance, et plus on étudie, et plus on est rattaché à quelque chose d'absolument exceptionnel, la compréhension de la génération à laquelle on appartient, plus cela nous fait mal de ne pas pouvoir vivre ce que la Neshama désire ardemment. Donc plus ça te fait mal, mieux c'est. Parce que plus ça te fait mal, plus ça veut dire que tu es conscient pourquoi tu as mal. C'est ça la tsaraka. On est passé de Rina, Shava, que tu aspires à quelque chose, et la tsaraka qui est à l'intérieur. Merci David. Omnam poursuit le Rav Kouk. Adekhan Magago de la Tsimon. À quel point tu as soif À quel point tu es profondément justement eh bien, rattaché à cette soif intérieure de te rattacher à Kajboru, Beta Arato, dans toute sa pureté. Je ne parle pas d'exaltation. Exaltation, c'est ponctuel. On parle d'une soif sincère, réelle, d'être attaché à Kajboru. Adorom, Agova, Chilazikou, Khaelion. L'or qui est le plus pur possible. C'est dangereux dans le monde dans lequel nous vivons, vous savez pertinemment qu'on peut avoir une exaltation, mais une exaltation qui n'est pas orientée dans la bonne direction. Une exaltation, mais une exaltation idolâtre. Non, on porte en nous ce sceau de la vérité, cette soif d'être attaché à Kadosh Baruch de manière exceptionnelle. Mais à quel point on en est conscient À quel point on, on, se, on, 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 on souffre de cette perfection qui n'est pas encore arrivée Prenons un exemple, une fois de plus, pour bien euh, peut-être comprendre un petit peu ce propos. Aux yeux de certains, la guerre que nous menons, c'est une guerre de défense. D'accord Et l'objectif étant évidemment à un moment donné d'arriver à un cessez-le-feu. Aux yeux de gens un petit peu plus malades mentaux comme moi, minimum, une villa dans le gouche-catif. Minimum. Moi, je veux une vie là, dans, dans la rue de Non, mais c'est un minimum. Minimum de retrouver notre présence clairement dans toute la bande de Gaza. J'ai compris. Je dis que... Le minimum, c'est une villa dans Gaza. Je dis simplement qu'aux yeux de certains, la question qui se pose par rapport à la guerre qui nous occupe, c'est comment est-ce qu'effectivement on détruit le Hamas, euh, comment est-ce qu'on va se défendre, euh, qui va être présent à Gaza après la, après la, après la guerre. Ça, ce n'est pas 
ce à quoi le Rav Kook, par exemple, parle. Allons plus loin. Donc, d'avoir une villa dans le Gouche Katif, dans toute la bande de Gaza. Pourquoi Parce que ça suffit, euh, les palos sont des catastrophes, donc on doit se réinstaller à Gaza, ils ont perdu la guerre, et donc c'est comme ça. Ça, c'est le deuxième niveau. Il y a un troisième niveau. Le troisième niveau, il peut sembler être similaire au second, mais en réalité, il est totalement différent. Il est impératif de se réinstaller dans la bande de Gaza pour commencer, parce qu'il faut sanctifier le nom d'Akadosh Bokhu sur sa terre. Et là, ce n'est plus négociable. On n'est pas, on est pas Vous comprenez pas, non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec les rabbinim. Ça n'a rien à voir avec les rabbinim. C'est le peuple juif en son entité qui est conscient, encore une fois, de la raison pour laquelle il faut s'installer dans la bande de Gaza. Ça n'a rien à voir, et je me permets de le dire pour que ce soit bien clair, ça n'a rien à voir avec une idéologie sioniste, post-sioniste, passionniste, rien à voir. Ça a à voir d'abord et avant tout avec la soif que nous avons ou non, que nous avons mais révélé ou non, envers le nom d'Akadosh Baruch. C'est clair la nuance, la, la nuance que j'opère ici C'est ça qu'on est en train d'évoquer. Le Zikou Khelion, c'est de savoir réellement pourquoi tu es aussi attaché à ton peuple, à ta Torah et à cette terre. Ensemble. C'est quand l'or est le plus pur qui soit. Et il est le plus pur qui soit. Ce n'est pas à l'échelle individuelle, c'est à l'échelle de la nation. C'est pour ça que je ne dis pas les rabbinim. Tu vas dire, non, il est, il est certain cependant que plus on étudie, plus on est conscient de ce lien. Mais on est conscient de ce lien qui existe de manière sous-jacente déjà en nous. C'est ça Enfin, il n'y a pas de réalité de ce, que, de ce que nos oreilles entendent et nos yeux voient actuellement. Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, parlons terre à terre, qu'est-ce qu'on fait des 2 millions de personnes qui sont à Gaza Par exemple, il y a de il y a... Par exemple dans les trois solutions, la 1, la 2, la 3. C'est la raison, on les renvoie. Non, mais je ne dis pas. Je dis, moi, j'aimerais bien avoir une réponse. Il déjà les 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 pour être convaincu. Mais il n'y a pas de convaincu. Il hein n'y a pas de convaincu. Il y a une parole vraie et authentique qui a été donnée. Je vois que tu écoutes les propos que j'enregistre tous les matins. Bon, ça fait toujours plaisir. J'ai évoqué ce que le Rambam invoque. Mais là, encore une fois, je, je, bon, on risque de me répéter, ce n'est pas grave. J'ai déjà expliqué que parlons à des gens. D'accord mm. Pas à cette table spécialement, pas, et pas sans mépris pour personne. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Parlons à des gens qui sont animés par la vérité de la Torah. D'accord Et uniquement par elle. En admettant que le Hamas, dès que les Juifs seront répondre à cette question, et pas répondre ce moment mentalement, concrètement, tu verras qu'on aura déjà fait un grand pas. Certains le sont prêts aujourd'hui. Mais si on admet, disons, que le Hamas soit à Malek, à la vérité, même s'il fait partie des sept peuplades, le résultat est le même. Mais ce n'est pas le problème. Disons que Hamas c'est Amalek. Est-ce qu'un juif dit pieux, il est prêt à assumer ce qu'il doit faire C'est concret. Tu as oublié concret, je te traite terre à terre. Est-ce qu'un juif qui est animé par la valeur de la Torah, il est capable de tuer hommes, femmes et enfants à Gaza. Il est prêt ou il n'est pas prêt Je connais la réponse. Je connais la réponse. Je connais la réponse. Mais non, mais c'est pas... David, encore une fois, c'est pas toi qui décide. 
oui, quand j'ai dit que si le Hamas, quand j'ai dit est-ce que le Hamas c'est un Malek, je peux t'assurer qu'un certain nombre de Talmud et Rachamim ont défini le Hamas comme étant un Malek. Donc, ne, ne, une colle à cavote, c'est pas une colle à cavote, ce n'est pas vers David que je me tourne, c'est vers bien. le monde de la Torah que je me tourne. Et dans le monde de la Torah, je répète encore une fois, est-ce qu'on a animé, par sanctifié, par unifié, par révélé le nom d'Akadashbor ou où on veut avoir la paix, foutez-nous la paix tranquillement. Tu veux des paroles concrètes, je te les donne. Mais les paroles concrètes, il faut comprendre qu elles sont, est-ce qu'elles sont audibles par tous La réponse, non. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait Première solution, on reste les bras croisés chez soi. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, on va participer activement d'une manière ou d'une autre. Par le combat, en amenant des chaussettes et des caleçons aux soldats, en, proposant, en prenant des paroles de Torah, en transmettant des valeurs à droite, à gauche. Ken c'est ce qu'on fait. Chacun à son niveau, chacun avec ses qualités propres. On écrit, on parle, euh, ce que vous voulez. Il y a des années de cela, quand j'ai demandé à Mori Verabi qu'est-ce qu'on peut faire, il m'a dit, tu enseignes, tu écris, tu lis, ce que tu fais. Je fais. Est-ce que c'est entendu C'est Entendu combien 5 personnes 15 personnes sur Internet, il y a aller à 300 personnes Bah, au cachet. Tu as raison. C'est tout. C'est ce très concret ce que je Je te remercie. Que, je te remercie. C'est un malheur. Ah là. C'est des. Ah là, on continue. Oh là. Donc je répète les propos du Ravkou jusqu'à Asliradavid. Ah, Asliradavid. Oui, mais même Bibi, avec le respect que j'ai pour lui. Non, mais même avec le respect que j'ai pour le Premier ministre, de toute façon, je dirais parce que c'est le Premier ministre, je demande à une autorité rabbinique de m'indiquer est-ce que Hamas a les signes avant-coureurs d'Amalek Réponse auprès de mon maître, la réponse est oui. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il a dit. C'est là. Et de toute façon. Il y a des chances que Bibi, il a, il a, il a, il a entendu ça du rab, les regards. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de discours qui ont été pris directement du, du Roger Chilin. Bref, en tous les cas, Rom Vegova, chez la Zikouch et Elion, car quand on a cette soif, à dire Khan Magia, à quel point on souffre réellement, Sar, chez la Maasarim, Ve, à Sarea, Ve, à Vela, où on vit dans cette, dans cette brume, dans cette obscurité. Et c'est pour ça que je t'ai répondu comme je t'ai répondu, David. Parce que c'est le moment où, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, je ne veux pas lui en vouloir, ça fait partie de l'apprentissage, on apprend. Mais quelqu'un qui va tous les ans se réfléchir sur est-ce qu'on doit dire Zécher ou Zécher à Malek, mais là, on a une réalité concrète. Non, mais encore une fois, ce n'est pas le propos. C'est de savoir sur quoi on est insistant, sur quoi on est têtu. Ou alors c'est du vent, ou alors c'est du bluff. Ça fait rire beaucoup de gens avec une petite palle sur la tête, le fait qu'il y a des petits jeunes qui, tous les ans, ils essayent d'amener un mouton sur leur abaye. Mais ça ne devrait pas faire rire. Ça devrait éventuellement faire sourire de se dire c'est émouvant de voir ce qu'ils font et de se dire j'espère, Bézra Tachem, que ça va être cette année. Sinon, on n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on dit. Il est temps, et bien au Hashem, cette jeunesse, elle est de plus en plus cohérente par rapport à ce qu'elle dit. Et c'est ça qui est émouvant. Archal, Enze d'Avariedoua, les Shumbria. Mais on ne sait pas à quel point, encore une fois, on est capable de pressentir cela à l'échelle du peuple. On ne sait pas. Vous savez, il y a une journaliste qui a, qui a, qui a, qui a dit comment je suis, je, je, comment je suis passé d'une gauchiste ouverte et tolérante à une extrémiste de droite euh, euh, catastrophique, primitive. C'est Israël qui a parlé comme ça. Et ça a fait rire beaucoup parce qu'elle elle ose le dire. On ne sait pas pourquoi. Mais il s'est passé une réalité. Oui, mais c'est ça. En tous les cas, quand vous lui le sait, qui m'a donné le barouk, il a dit qu'il y a un autre levado. Un que vous sonde ce qui est au plus profond de l'âme hébraïque. On va y revenir à cela. Il a dit qu'il y a un Il sait pertinemment, encore une fois, l'intensité, la grandeur de cette luminosité. À chère les filles, RR Tchoukato, Tegadel Ashua, montre que tu veux réellement la Géoula. Plus tu vas être conscient de ce qui te manque, plus tu vas vouloir le compléter. Plus tu vas vouloir justement cette délivrance. Puisque c'est réellement ce que tu veux, Akash il est prompt 
j'ai envie de dire, à, à nous amener cela. On vit dans l'obscurité, on ne sait pas à quel point c'est obscur. Mais dès qu'on commence à voir l'obscurité, c'est qu'on est déjà un peu plus dans la lumière. Donc on souffre d'autant plus d'être dans cette obscurité. Cette neshama, elle, est, elle se retrouve, encore une fois, dans cette étroitesse. On ne peut pas supporter cette étroitesse. Ou Mishne Akolot Alalou, de ces deux voies, à la fois de la demande, de l'aspiration qui nous, qui nous anime, et à la fois de la souffrance intérieure, Mitor Hatsaaka, Abtavo à Yeshua. On est dans une situation où pendant 2000 ans, vous vous rappelez de, de Rabbi Udalevi que j'ai souvent cité, on dit l'an prochain à Jérusalem, Paka 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 Paka, à Safsouf à Allez, on a fini le Seder de Pessah. Pas au caché. En 2000 ans, allez. C'est ce que dit Abu Dhabi. Et puis à un moment donné, bah, il se passe quelque chose. On n'est plus en train de le dire. Euh... Voilà, on le fait. On agit. C'est concret. Bon, d'accord Et plus on est animé par cela, plus il est évident que la délivrance se met en place. À la fois, vous remarquerez, c'est d'abord Shahavatenu, d'être conscient de ce qui nous manque, puis la souffrance intérieure. Et c'est important que ça soit dans ce sens-là. Pourquoi Parce que certains, en réalité, malheureusement, ont une souffrance intérieure, et c'est au nom de cela qu'ils veulent la délivrance. Si vous vous rappelez, quand on avait étudié ensemble l'Agdama de Perekrelek du Rambam, où le Rambam interroge qu'est-ce que c'est que la Géoula, qu'est-ce que c'est que le, le Mashiach aux yeux de certains Juifs, c'est de vivre en paix, tranquillement, sans problème économique et sans antisémitisme. Il y a de l'antisémitisme, donc je viens en Israël. Tu vois Mais, alors, une mitzvah n'est pas, n'a pas, n'est pas dépendante de l'intention qu'on lui porte, mais j'ai souvent évoqué le fait que si ça reste à ce niveau-là, c'est un problème. Tu vois c'est quand on évoque notre lien à Eretz Israël uniquement du fait de la souffrance que nous avions à Brooklyn. Non, ça vient d'un autre pôle. C'est la Neshama. Ta voix Yeshua, Yedé, Yedéa, Ta Alubot, viendra justement la délivrance avec celui qui sait sonder tout ce qui est caché. On ne comprend pas une, euh, toujours comment les épisodes historiques se succèdent l'un après l'autre, mais pourtant, Akadosh Bohru a clairement amène le processus de la délivrance du peuple juif. Comprenez bien, je vais revenir sur cette expression de Yodéa Taluma dans une seconde, mais comprenez bien dans ce que nous enseigne ici le Rav Kook, pour ceux qui à chaque fois dans ces périodes-là se disent « mais euh, oh là là, euh, c'est comme la Shoah, ah là là, c'est comme le 11 septembre, oh là là, euh, euh, on est retourné en exil, euh, il, y aura d'autres, il y aura un autre exil qui va arriver. Euh, je suis navré, je ne sais pas moi, Akadosh Borou. Et Akadosh Borou a décidé qu'il n'y aurait plus d'exil. Donc, il n'y a plus d'exil. Il peut y avoir une situation compliquée au niveau d'un, de, de l'entité politique dans laquelle nous sommes, mais il ne peut plus y avoir d'exil parce qu'Akadosh Borou l'a décidé ainsi. Et ce n'est pas parce que je souffre que c'est la galoute ou parce que je suis content que c'est la guerre ou là. C'est parce qu'il y a des réalités concrètes qui font que nous vivons la période que nous vivons. Mais lui, c'est. Moi, je n'ai pas l'impression de savoir comment ça avance. Amekabel et Tachava, Mitor, Gedla, Romemoud, Kedushan, Erka. Avec, encore une fois, cette élévation, cette valeur de sainteté qui anime la volonté du Créateur. Et Shomea et Tatsaka, Mitor, Meriruta, Venuya, Anora. Et il entend ce cri. Akash Bokhu, il voulait sortir le peuple juif d'Égypte. Peut-être plus tard, peut-être plus tôt. Mais le cri d'Am Israël a tellement été sincère et intense que Akash Bokhu l'a entendu. Je veux bien t'offrir une voiture rouge, mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment Je veux bien que vous euh, euh, te, te facilitez la Géoula, mais est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux vraiment C'est le problème. Si, si tout le monde le veut. C'est à nous de faire en sorte que 
D'abord, est-ce que tout le monde le veut La réponse est oui. On a dit, c'est la, c'est la Neshama. Mais est-ce que tout le monde est conscient de ce qu'il veut Pas forcément. Mais c'est à nous de faire en sorte que le peuple soit conscient de ce qu'il veut vraiment. À nous, celui qui apprennent la Torah, ou à nous Le peuple, tout le, le peuple. peuple. Il apprenne la Torah, ce n'est pas forcément qu'il a sur Midrash uniquement, mais qu'il, a, qu'il apprenne, encore une fois, son identité. Il y, a, il y a un enseignement que j'aime souvent citer, c'est le fait que le Ramban, il appelle tout le Sefer Bereshit, c'est Frey et Tzira. Parce que le Sefer Bereshit n'a qu'un seul but, révéler l'identité des pères. Quand on est conscient qui est notre père, alors on est conscient qui nous sommes en tant que fils. C'est pour ça que c'est faire Bereshit, c'est faire Avot, et que c'est faire Shemot, c'est faire Abanim, c'est des fils. Mais nous avons des fils qui ignorent, exactement, qui ignorent quel est, quels, quels, quels sont ces illustres pères et mères. Donc, est-ce qu'il faut étudier la Torah Ça passe par cela, d'abord parce que c'est ce qui révèle notre identité. Et je pense que bien au-delà de cela, enfin, en tout cas, ce n'est pas euh, moins, c'est être conscient, encore une fois, de, ceux à qui, de celui à qui nous sommes rattachés par le biais de nos pères. On a des gènes. On a des métagènes. Achal. Bon. Et parfois, extérieurement, on a l'impression que, bah, euh, qu'est-ce que je vais apprendre à ce juif euh, qui a l'air totalement déconnecté, désintéressé et indifférent. Euh, ça. Puis on découvre, des... on découvre que derrière, euh, derrière cette, euh, cette écorce, il bah, y a des choses exceptionnelles. D'où le Rav Echoni a appris ce Yodéa Ta'alumot. Regardez, s'il vous plaît. Accord numéro 17. Voyons les versets ensemble et après nous verrons le, euh, euh, la, l'explication du Malbim. Regardez les versets. Allo Elohim, Haker Zot, qui ou Yodéa Ta'alumot Lev, à Kadosh sous l'angle de la justice, sous l'angle de la réalité dans le monde dans lequel nous vivons, Yechakar Zot, qui va chercher en profondeur parce qu'il sait, et j'aurais envie d'ajouter, c'est pas seulement il sait, Talumotle, ce qui est caché au plus profond de notre cœur, il aime ce qui est caché au plus profond de notre cœur. Vous savez, quand on est, euh, dans un sens très concret, on a fait une faute. Hein et on se dit, on n'est vraiment pas une, bonne, pas une belle personne. Ben, le fait de dire qu'on n'est pas une belle personne, ça prouve qu'on est une belle personne. Qu'est-ce que je veux dire Non, c'est plus que ça. C'est qu'en te disant que tu n'es pas une belle personne, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas, comme un fait établi, l'erreur qui est tienne. Parce que tu as des grandes aspirations, et à notre génération, toutes les générations de la Géoula, nous avons des grandes aspirations, et il est évident que nous vivons dans un décalage entre ce à quoi nous aspirons et le monde dans lequel nous vivons, la capacité ponctuelle dans la, que, que nous avons. Ce n'est pas seulement des limites, on a toujours des limites, mais ces limites, elles ne sont, elles sont, euh, euh, sont pas mesurables parce qu'elles sont toujours en avancement dans une dynamique perpétuelle. Mais quand tu es dans un, dans un tremplin d'avance, tu, tu avances, tu t'améliores, tu vas au HM, tu, tu, tu construis encore plus, et tac, tu as un, un obstacle, la démarche première serait de se dire je suis sale, je suis, euh, ma chemise a été propre, elle était toute belle, repassée, tac, il y a une tâche. Et tu ne vois que la tâche. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de positif dans cette démarche-là. Et ça, ça vient de ce qu'il y a du plus profond en nous, dans notre cœur, et c'est ce que laquelle vous vous reconnaissez et connaissez et aimez. Si, Alecha, Organu Kolayon, c'est à toi que nous sommes rattachés toute la journée. Nirchav, nous, justement, on a été, on a été même euh, euh, tués, on va voir, toute la journée. Nirchav, nous, Ketson Tifra, comme un, un, un troupeau qui va à l'abattoir. Oura, Lema Tishan Hashem, réveille-toi, pourquoi tu dors À Kitsa, Al Tinach Lanetza, ne te repose pas pour l'éternité. Lama, 
Panechatastir. Pourquoi tu caches ton visage Pourquoi tu es caché Pourquoi tu es en secret Pourquoi tu, tu nous oublies et tu nous laisses dans cette détresse Qui On est plus bas que terre, on est en mort la poussière. Notre ventre est, 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 encore une fois, est à terre. Et on demande, Kuma Ezrat Alano, lève-toi à notre aide, ou nous et libère-nous. Pourquoi Ce n'est pas Oubdenou, point. Oubdenou, les Ma'an Khazdecha, pour ta bonté. Vous voyez, le Yodéa Ta'alumo, dans quel contexte il s'inscrit Attends, voyons ensemble les commentaires du Malbim. Nous dit le Malbim, ou Yodéa Aemet, Ma Shaya Belevavenu. Lui, c'est. On a des Juifs en face de soi, de gauche, de droite, Sepharad, Ashkenaz, ce que tu veux. Et on a, extérieurement parlant, un regard, peut-être que parfois on peut s'en empêcher, un regard de jugement. Hein? Presque même à oublier que celui qu'on a en face de nous, c'est notre frère. J'ai souvent... Euh, eu l'occasion ces derniers temps de répéter qu'une des choses qui, euh, qui c'était une seule raison pour laquelle je m'émeus dans, euh, dans dans quand je travaille dans le train, euh, c'est quand il y a un soldat qui, qui me dit « Archeli <rire> ». Excusez-moi, ça me fait plaisir. On est le seul pays au monde où on se parle « Archeli ». C'est beau. Et parfois… Euh, le Archeli, il a un tatouage et une boucle d'oreille. Mais c'est Archeli. Archal. Et quand tu les vois déjà dehors. Tant que vous ne m'appelez pas mon père, ça va. Tu, tu, tu trembles <rire> quand tu les vois dehors. Archal, en tous les cas, je dis clairement ce qu'il y a en notre cœur. Il sait, il reconnaît ce qui est caché en nos cœurs. Et l'expérience va témoigner de cela. Ça fait 80 ans qu'on est revenu chez nous à peu près. On voit que dans ces moments de guerre, au grand désarroi des populations, euh, des animaux qui sont en face, ils pensaient que ça y est, c'était la fin du peuple juif. Même en interne, il ne faut pas oublier qu'il y a un an, il y a deux ans, on est dans une situation où encore deux secondes et on avait un état qui, euh, 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 pardon, euh, qui, euh, qui était ouvert à tous ses citoyens sans distinction, etc. Et tac, c'est fini. C'est pas si longtemps que ça. Hein oui, j'appelle ça Eucutminique, ça c'est mon expression. Bon. L'expérience montre. À quoi elle sert cette croque Bien sûr, elle sert. Il fallait remettre les choses en Oh, mais je vous dis. Ils font tellement de choses, ils font l'armée. Et le peuple a dit non, on n'acceptera pas l'idée que l'État d'Israël ne soit pas de facto un État juif. Oui. Et il est intérieurement et extérieurement. L'expérience l'a montré. Kalo, Alecha Organo Kolayon. Même ceux, Organo, ce n'est pas forcément physiquement qu'on est tué, même si malheureusement c'est aussi vrai. Le dit le Malbim, chez Gama Anusim, chez Miroudatam. Il, il prend l'exemple des conversos. Mm. Hein? Que je n'aime pas appeler Maranos pour les raisons que vous savez, ça veut dire cochon en, en espagnol. Donc on dit conversos, pas Maran. Non, mais il faut connaître les appellations. Non, quand je c'est pour dire que je préfère des conversos. On ne va pas injurier des juifs. Non, c'est pas nous qui C'est pour ça que. Chez Gama Anoussi, là nous aussi, chez Miroudata, ils ont, n'est-ce pas, remis en cause leur foi, leur appartenance à la Torah, en tout cas extérieurement. Beit Ashmad, Nergu Acharkar, Venishmedou. Pourquoi est-ce que les Goïms, ils ont tués alors que c'était des convertis euh, chrétiens euh, en bonne et due forme. Parce que les goïmes, ils ont bien compris que 
tu auras beau être, pour reprendre une expression qui va te faire plaisir, tu auras beau être fidèle à la loi française, venir d'Algérie et être fier de l'être, eh bien, on va te ramener à ta condition de juif. Même si tu veux fonder un parti qui s'appelle Renaissance. Par exemple. Reconquête, pardon. Même si tu veux oublier. Mais c'est bien. C'est... Mais c'est la France. Pourquoi pas c'est la France, Non. Un juif, un juif passe à la France. Il va mais, mais tu comprends que c'est ça le fond. Même là où tu crois, et pas toi, et personnellement, ni lui, et The mot, c'est un, un état d'esprit. <rire> je pense à ce que tu disais toujours. Israël, c'est un point, c'est le cœur du monde. Mais ça n'arrête ça pas. C'est on, 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 on est le cœur du monde. Le bébé de... Chez euh, moi, il nous parle. Pas, de... il vient c'est faux. J'espère qu'il se reprend ouais. dès qu'on habite. Ouais. Ah bon, il y a un bébé Mais Ah oui, il euh... Bon, on l'appellera pour le euh, vers pas pour le brit. C'est... Ah là. C'est... Ah là. Chez Barhano. Ah là. Chez Barhano, Ils ont ces goïmes, ils ont les ont, ils les ont vérifiés, ils les ont cherchés. Même parfois, il a fallu qu'un juif converti, en tous les cas épousant la, les, l'idéal du pays dans lequel il vit, il, il a fallu qu'il se démontre. Euh, euh, plus fidèle à la nation, euh, 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 avec encore plus de vergogne pour pouvoir être connu comme tel. On sait, per- on sait pertinemment que la plupart des disputes théologiques, n'est-ce pas, ont été menées les, euh, par des, justement, des, euh, euh, des, des apostats, des gens qui avaient, en fait, euh, été juifs et qui vont à, euh, se affronter le, le rave de la communauté, parce qu'encore une fois, ça montre bien que c'est même malgré lui qu'il va le faire. Il veut montrer qu'il est fidèle. Donc, Rano, et en fin de compte, ce qui va se passer, ils vont être tués. Aussi. Ils sont, encore une fois, ils vont garder malgré tout eh bien, leur Torah intérieurement. Ils n'oublient pas qu'ils sont juifs, ils ne peuvent pas l'oublier. Alken Oura, Lama Tishanachem. Et c'est pour cela, nous dit le Malbim, que toi, Kajboku, tu te fais comme si tu dormais. Qui ne voit pas, qui ne ressent pas. Ce qui est fait chez lui, chez, chez le peuple. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te caches Tu vois les choses. Et tu fais comme si tu n'étais pas vu. Ou même, les gamres. Et tu nous donnes l'impression que tu as totalement oublié. On voit la réalité actuelle, ceux qui ne sont pas, prêts, ceux qui ne sont pas conscients de la présence d'Akadosh Borou dans toutes ces unités, et notamment de nos militaires, euh, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Le réveil du peuple, je ne sais plus à qui j'ai dit ça il n'y a pas longtemps, vous savez qu'il y a une demande de Titiot. Ouais, et il y a des volontaires qui, qui font, qui font des, des. Il y a des tuiles. Non, il y a les tuiles aussi. Il y a les tuiles aussi. Tu as les tuiles et tu as le katan. Mais avant de partir à la guerre, et maintenant, c'est la même population qui est là. Donc les gens, ils ont leur titiot. Donc tu comprends bien que ce qui se cache derrière c'est que tu as des gens qui n'avaient pas l'habitude de mettre les titiotes ou de mettre les tuilines et qui maintenant les mettent. Donc, ça veut dire... Alors, certains vont dire, oui, c'est normal, dans un état de crise, les gens sont ouverts à <rire> Ça, c'est des gens qui, malheureusement, ne comprennent pas l'histoire de notre peuple. Ce n'est pas grave, ils apprendront. Comme on dit, les fois, je Qui s'achale et avant chez nous. Ou galout en effet. Il est le rave, mais en évidence, deux dimensions. Galout en effet. Un sentiment d'exil. D'abord, pour pouvoir te libérer physiquement, il faut que tu aies le sentiment que tu es emprisonné. C'est le danger, malheureusement, du peuple juif à travers toute notre histoire. Quand on se sent bien en exil, on n'a aucune raison de partir. Et quand on commence à sentir qu'il faudrait partir, ben quand ça ne va plus, vous êtes très jeune trop tard. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on essaie d'éviter cela. En tous les cas, Yodéa Taalumot, 
tu sais qu'il y a un sens à l'histoire, comme on l'a souvent évoqué. Vegam Davka, la Redbita Galut, encore une fois, non seulement le fait qu'on morde la poussière au niveau spirituel, et aussi le fait que notre corps soit rattaché à la terre, donc c'est aussi un exil physique qui s'y attache. Et malgré tout, on demande justement clairement à Kajboku, Kuma Ezrata Lano. Lève-toi pour nous libérer intérieurement. Le fait de ne plus vouloir être, euh, encore une fois, euh, euh, au dépens des nations qui nous occupent, c'est déjà une libération mentale, spirituelle. C'est pour ça que je trouve à chaque fois scandaleux le fait de faire un parallélisme, bien que je comprenne la souffrance, mais je trouve à chaque fois scandaleux de faire un parallélisme entre il y a 80 ans et aujourd'hui, parce que nous avons une armée qui se bat pour sauver son nom, sa terre, et, et ce, 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 ses citoyens. On n'est pas du tout dans le même contexte. Et si on est capable de faire ça, c'est-à-dire que déjà à l'intérieur, il y a une première marche, qui est plus qu'une première marche d'ailleurs, de libération de notre, de notre, de notre identité. Ou p'tit des noms, mais galout à goût. Et qu'aussi que physiquement, on soit pleinement libéré. Fais gamme chez nous, et rajoute le rare. Ce n'est pas seulement pour nous parce qu'on souffre, puisque justement on dit les mal chassadécha. Chesed, c'est quoi, je vous rappelle On n'a pas forcément de mérite. Et pourtant, à Kadosh on lui demande de nous aider. Ce qui montre bien un postulat supplémentaire. Nous dit Laura, « Ve gam shen anu zechut, asse le man chasedecha. » Ne le fais pas pour nous, fais-le pour toi. Fais-le pour toi, fais-le pour ton nom qui a été profané dans la mesure où ton fils eh bien, souffre et est blessé. Et c'est grâce à, justement, ce programme colossal qui se met en place dans cette liturgie de, comme on l'avait dit, de, mais ça raccole cette phrase, et on voit le programme qui est inscrit à l'intérieur, eh bien, c'est dans cette dimension-là que je ne vous livre pas la, euh, on ne vous dira pas la dernière, euh, le dernier propos qu'on retrouve après la lecture du schéma, qu'on dit à voix basse, c'est justement quand il y a cette prise de conscience, ce cri de notre Neshama qui est poussé pour libérer Amisrel Israël de toute forme de joue, de tout emprisonnant quel qu'il soit et qui nous pousserait à ne pas être nous-mêmes et qu'on se libère de cela, qu'effectivement, eh dans ce cas précis, son royaume est clairement présent et clairement réalisé pour le bien du peuple juif, et évidemment par la suite, mais que par la suite, pour le bien, encore une fois, de l'humanité et de toute la création. C'est clair On a fini, Baruch HaShem, cette liturgie. Je vous ai, évidemment, il y a beaucoup de Kabbalah derrière et je vous ai livré que ce qu'on pouvait comprendre ensemble. Et bien, Zerat HaShem, la prochaine fois, on reprend derrière HaShem. D'accord Merci beaucoup, Toba Rabba. Avec plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Zerat HaShem. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.